大家好，今天是二零二零年八月七号。今天我们的节目主要是谈美国对中共打击的组合拳。我们看美国是怎么出拳的，而且是连环拳，一拳接着一拳。我在昨天的节目，也就是我的一千零四期，我一上来我就说了，微信呢要赶紧处理，因为呢我从直觉上感觉啊，微信这两天啊，美国就会封。结果呢？大家看我这个节目，可能有的人我这个节目他还没看到，或者还没看完呢。美国就宣布了，也就是说，川普总统已经正式签署了美国禁抖音和禁微信的一个行政令。这个行政令就是要求在四十五天之内要封禁抖音和微信，也就是它的具体内容实际上就是禁止美国境内的任何人，包括公司、包括公民、包括绿卡持有者和任何在美国境内的个人、公司实体，四十五天之后。不得与 WeChat， 也就是微信，以及 TikTok， 也就是抖音这两个公司发生任何交易。所谓发生任何交易，也就是说，这两个公司的所有东西在美国都不准安装，所有的 APP 全部要下架。这是美国的行政令，在昨天就发布了，也就是在我做这个节目之后没有几个小时就发布了。那么，为什么在这几个小时之前我就已经提醒了大家，微信很快就要封了呢？我不是要大家佩服我自己判断多么准确。而是我要告诉那些在我节目下留言，包括那些推特、脸书下留言说风凉话的那些人，他们动不动就说什么你们一天到晚说要封微信啊、封抖音啊、雷声大雨点小。现在我是想问，川普总统这些行政令，你认为还是雷声大雨点小吗？你见过美国哪一任总统对中共叫过那么大的这个雷雨吗？很多人都讲，川普总统这个行政令只是指四十五天以后，然后不允许跟这个抖音和微信进行交易，那影不影响我们使用呢？你说影不影响我们使用？可以讲，美国的行政令四十五天之后禁用微信和禁用抖音，实际上也就是美国苹果也好，谷歌也好，所有的应用商店都不会允许你再下载和运行了。那你说这个不是封禁还是什么呢？你以前装的到那个四十五天之后会怎么样？这个大家要看。蓬佩奥已经讲了五个 clean， 就是五个干净。这五个干净，蓬佩奥已经告诉大家，这五个干净要达到什么目的，要怎么样去清除中共对美国在网络上、在互联网上和各种 A P P 这些商店里面的影响。那么具体的实施条款，我相信在四十五天之内一定是拿出来了。等到蓬佩奥讲的这五个 clean 的这些条款全部拿出来以后，那么百分之百，微信和抖音，包括腾讯的其他的软件，以及呢像新浪微博这种，在美国肯定都会被禁掉了。怎么禁呢？我们要看具体的条款出台。只是我们呢要有这么一个预判。这就像我上次对孟晚舟，孟晚舟曾经在他自己上次宣判有罪之前，是在加拿大的高等法院前面是提前搞他的庆祝会的。当时很多人都认为孟晚舟发出这一组照片，大使馆发出这一组庆祝的照片，那肯定明天的宣判一定是孟晚舟释放了啊。所以说，很多自媒体都说孟晚舟明天将会得到释放。那么我在节目里面就告诉大家，他是白庆祝的，不可能放掉。很多自媒体人认为他释放，是因为这些自媒体人他们为了是抢别人的眼球，是认为把孟晚舟提前宣布释放以后，可以获得很大的点击。包括在美国一些知名的媒体啊，民警就这样，和平老早就宣布了，他们可以释放了。结果怎么样？结果可以讲，绝大部分的自媒体判断是错误的。而我当时就明确就说，孟晚舟和中国大使馆所谓的提前庆祝，就是忽悠草民的兴奋剂，属于那种看着手表泡着澡，快活一秒是一秒的。最终的结果大家都看到了，很快就应验了。孟晚舟最终就被确定是双重犯罪，一定是要符合引渡的。所以说，我们做自媒体频道，除了你自己要有一个公正的立场，你也要有足够敏锐的判断力。因此，包括微信就有很快要封，以及上次孟晚舟他肯定不会得到释放。我在这两个问题上面，我判断的都是非常准确的。微信现在被封，那是毫无疑问的。而且美国的组合拳绝不仅仅是打击一个微信，打击一个抖音。微信和抖音不过是类似于像华为这种对美国社会意识形态进行扰乱的，中共深入到美国的一个社交媒体软件。那么绝不仅仅是这两个媒体软件对美国有伤害，中共在美国伤害的软件多了去了，印度一下子就进了中国一百多个 APP。我相信美国也一定会这么去做，对中国所有来自中国的所有 APP 都会禁掉。蓬佩奥讲的五个克令，就是专门要做一个封堵中国大陆和美国之间的墙，也就是不是像中共的那个防火墙。中共的防火墙是把草民都关在墙内，让草民们不能了解墙外的任何新闻大事，任何中国共产党邪恶的真相。而美国建的这个墙是防止中共。
盗窃美国的知识产权，防止中共的红色意识形态渗透到美国。同时，美国的先进产品你中国也别用，这是美国他建的这道墙的这个目的。当然了，最终互联网一定是可以打开的，最终共产党的防火墙一定是可以突破的，最终这个所有的美国的墙、中国的墙都会不存在的。它不存在的前提就是共产党报废和共产党崩溃那一天。你觉得共产党离崩溃还会太远吗？我告诉你讲，美国的组合拳第二组就是我们今天早晨看到的，美国财政部已经公布制裁了违反中英香港声明、破坏一国两制的首批的制裁名单。这个制裁名单一共有十二个人，那么这十二个人大家基本上都了解他们是什么人。第一个是林郑月娥，是香港特首、行政长官；第二个是郑若华，郑若华是香港律政司司长；第三个是陈国基，陈国基是香港特首办主任，也是这个国安公署的秘书长；那么第四个是李家超，李家超是保安局局长；第五个是卢伟聪，卢伟聪是前任警务处处长；第六个就是骆慧玲，骆慧玲现在是中联办主任；第七个是邓炳强，邓炳强是现任警务处处长；第八个是夏宝龙，第九个是曾国卫，曾国卫是香港内地事务局局长。第十个是张晓明，第十一个是国安署的署长郑彦雄。那么还有一个第十二个人，这个人的名字呢是一个老外，他这个老外的名字呢叫比西迪苏莱曼。这个人是什么身份？美国为什么制裁他？为什么在香港问题制裁他？我还没有在资料上查到，等到我知道资料以后，我再向大家公布。也就是美国财政部一共制裁了这十二个人。那么这十二个人的制裁，毫无疑问来讲，就跟美国实施的马格尼斯基法案、马格尼斯基人权法案制裁的这个内容是一样的。他们本人必然是被冻结，所有在美国的存款必然吊销在美国的所有签证，包括他们和他们的直系亲属，冻结他们在美国他们所谓房产啊、股市啊，他们个人存在美国的资产。林郑月娥曾经接受过一个采访时候，就说：“我在美国没资产，我不怕，不让我去美国，我就不去。”哦，佢哋开始针对我噶啦，点名噶啦，我我唔惊啊，我喺美国冇资产，亦都唔唔系好向往去啊美国，咁佢唔俾签证我，我咪唔去咯。不去美国可以啊，不去美国你能不去英国吗？你在美国没有资产，在英国也没有资产吗？你以为光制裁你林郑月娥一个人吗？你的老公林兆波不要被制裁吗？你两个儿子不要被制裁吗？他们都是英国籍啊，你以为美国打击？现在英国会不打击吗？全世界的国家都看着美国，全世界国家都是在美国后面跟风，也就是西方民主发达国家、西方美国的盟国，在美国出台政策以后，他们可以运用全球马格尼茨基法案一起来制裁你们。所以说，林郑月娥，你逃得掉吗？等到英国制裁的时候，等到你所有在英国的财产全部被冻结的时候，你的儿女再也不能进入英国的时候，你们只能回中国大陆。而你们回中国大陆，你觉得共产党不会卸磨杀驴吗？这个被制裁的这十几个人，一旦共产党觉得你们没什么用了，那共产党会在中国大陆好好的善待你们吗？他不把你们送进秦城，就算不错的。所以说，你可以看这个名单上这十几个人被美国制裁以后，最终他们落在中共的手上时，因为他们最终只能依靠中共嘛。依靠中共的结果就是中共最终会把他们送到中共的监狱里面去。中共党内的斗争从来都是什么？从来都是当你没有实用价值的时候，你这个人就一定要干掉，因为留着你就是一个祸害。所以说，最终这些人跟着党国干的结果。最终就是死路一条，所以我们有一句话叫做“相信共产党，跑步火葬场”嘛。那么你就跑步去火葬场嘛。这是美国打的第二个组合拳，也就是对香港和涉及到香港的一部分中央政府的高官，对他们进行个人制裁。那么第三个组合拳是什么？第三个组合拳是美国证券交易委员会和美国财政部官员。星期四表示，川普总统已经要求在二零二二年一月之前，凡是在美国上市的所有的中国公司。他们必须要达到美国规定的财务要求。他们如果没有向美国提供满足于美国的财务审查要求的这些文件的话，所有的上市公司在二零二二年一月之前必须从美国退市，必须从美国全部离开。这是川普总统要求的。他已经要求财政部部长努姆钦和美国证券交易委员会主席克莱顿他们共同组成的一个顾问小组。这个顾问小组已经起草了一个报告，这个报告就是保护美国的投资者。免受中国上市公司对美国投资者的侵害，他们隐瞒美国公司，隐瞒美国公司他们真实的他们的销售利润、销售价格以及他们的销售状况，然后他们通过隐瞒欺骗，榨取了美国投资人的钱财以后，最终他们就会爆出像瑞星咖啡这样的丑闻，也就是几十亿美金，最终是美国广大股民买单的。因此，川普总统讲，绝对不允许中国的这些上市公司在美国还可以继续这种状况了。凡是不能够在二零二二年一月之前提供所有符合美国财务审查报告的这些上市公司，只要是中国的，一律退市。
。那么这就很简单了，也就是中国在美国想到美国公司跟美国华尔街那些资本家、那些大亨们勾结圈美国人钱的这种阴谋就完全破产了。也就是说，中国公司为什么能到美国去啊？这就是华尔街很多资本家拉着他们，他们一起参股啊，一起合股啊，一起把中国的一些公司拉到美国，在美国上市以后欺骗美国的股民的钱，同时又回头过来骗中国草民的钱嘛。那么这种情况，美国政府不会让你们继续持续下去了。所以说，川普总统实际上就是给出了一年期，也就是二零二二年一月之前，实际上就是二零二一年底嘛。现在已经是二零二零年的八月份了嘛，一共加起来只有一年四个月嘛。这一年四个月期间。也就是美国会详细的审查中国在美国所有的上市公司，到时候不符合美国要求的，一律退市。这就是美国的第三个组合拳，就是对中国资产进入美国、在美国圈钱的公司，对中国很多中共高官以及中共那些权贵，利用高官和他们之间的结合到美国圈钱的这个在美国的上市公司，美国对他们进行严格的审查，然后给予坚决的打击。这是指美国三套组合拳，这三套组合拳在打的这个过程中。在全世界会产生连带效应的，就像香港这个国安法推出之后，美国是表达了他们强烈的不满，而且对中共、对香港违反中英香港声明、违反一国两制出台这个国安法，美国有一整套的各种法律体系出台。那么在美国打击以后，那么英国啊、德国啊、法国、啊、欧盟很多国家也都跟进，他们至少是英德法这些国家在针对香港国安法的这个问题上面，他们表态是对中共要进行制裁的。那么在这个过程中发生了一个非常戏剧性的事，就是什么？是瑞士的外交部长叫凯西斯，他在接受媒体采访之后，他已经明确表态，港区国安法已经危及到瑞士在港的企业，并且批评中国已经背离了改革之路，而且严重的侵犯人权。这个香港国安法就是破坏了中英香港声明，破坏了香港的一国两制。因此，中共如果继续执行香港国安法，那么西方国家会对中国做出果断的回应和打击。这个瑞士外长讲这个话，你觉得好像就是一个普通的外交部长去讲吗？我告诉你讲，瑞士和别人讲话都不一样，因为瑞士这个国家是个中立国家，可以讲三百多年来，瑞士抱着他们国家是中立的想法，在两次世界大战他们都没有卷入，他们没有受到任何伤害，而且他们保管的世界上所有人认为秘密要保存的钱，存在瑞士银行里面，无论是侵略者、刽子手。包括纳粹的钱，还是那些被杀害、那些被流放，甚至最终都找不到户主的那些犹太族的人，他们的家庭财富存在瑞士银行的，瑞士银行都帮你们保管了。因此，瑞士银行它就是一个标榜着自己中立的国家，它的银行是帮全世界任何一个有钱人，他不问你的钱哪来的，你抢来的、偷来的，你杀人越货搞来的钱，你只要存在瑞士银行，瑞士银行最终也是为你这个储户保密的。三百多年来，他们就这么去做，他一直坚持他们是中立国，所以说包括。当年在二战之后，很多犹太家庭因为被纳粹德国全部杀掉以后，他们这个家族里面存的钱放在银行里面，最终只要你们家里面有继承人，你能拿出你跟这个家族有继承人关系符合法律的，最终你这个钱都是可以传给你的后人的。所以说，瑞士银行一直这么去做的。正是瑞士银行有那么优秀的信誉，全世界的富豪都会愿意把钱。存在瑞士吗？所以说，瑞士银行现在存到中共可以讲好几万亿美金的中共高官的这个资产，这些资产，瑞士银行完全可以公布中共高官存在他们国家银行具体的数量。那么，瑞士银行它也完全可以依据全球马格尼茨基人权法案，对瑞士银行里面存有的中共高官个人和他们控制的利益集团的这些巨额存款。包括那些侵犯中国人权、那些侵犯香港人权的官员、那些侵犯新疆维吾尔族人民他们这个人权的这些中共的官员，通通可以给他们打击，把他们的所有存款都冻结。所以说，这是中共最害怕的，因为中共可以讲所有的高官，他们除了一部分钱存在美国、存在英国之外，还有很多人都相信瑞士银行是最安全的，也是最中立的，所以他们大量的钱存在你的瑞士银行，瑞士银行完全可以冻结，冻结中共的高官，他们这个钱不就白谈了吗？你觉得？这些高官跟着党国干事，目的是什么？跟着党国干不就是为了升官发财吗？自己已经升到了高官，升到高官就是要搞钱，就是要贪腐，搞到钱就要藏到境外，藏到境外就要让儿女移民海外。
，在海外过着花天酒地的生活，而在海外过着花天酒地生活是靠大量的钱来支撑的。现在钱全部冻结了，那么他们儿女在海外还拿什么钱生活呢？你以为他们俩儿女在海外有挣钱的能力吗？所以说，中共现在面临的瑞士银行要制裁的话，中共就暴跳如雷啊！外交部已经暴跳如雷啊！外交部的发言人一边讲瑞士的这个外交部长讲话不负责任，一边又暗示你们瑞士在香港的这个所有的利益我们会保证的，中共会给你们瑞士银行的利益的。所以说呢，他们就会拉拢着瑞士。你觉得瑞士外交部长随随便便说这个话的话，也就是瑞士实际上是一个中立了已经三百多年的国家。瑞士银行已经三百多年来为全球的所有富豪，不管你是什么富豪，不管你什么来源，都为你们保管了资产。但是在正义邪恶之间，今天瑞士已经不再做过去沉默的选择。欧洲人有一句话，对邪恶的沉默就等于是帮凶。今天的瑞士人绝不会在中共的邪恶面前继续保持沉默，因为瑞士实际上是中共建政以后第一个承认中共这个政权的西方发达国家、西方文明国家。到了今天七十年后，瑞士人民再也忍无可忍了。所以说，中共在瑞士对他开炮以后，可以讲标志着中共在欧洲的整体的沦陷。也就是说，欧洲它之所以欧洲那么多国家对香港、对中共开始制裁，他们都是跟着美国走的。也就是美国一旦确定了要对中共进行全方位的实施打击的战略之后，美国出台了各种打击措施之后，欧洲呢肯定呢是全面跟进。因为呢，美国呢它是依据几个对香港制裁的法案，包括全球马格尼茨基人权法案。包括去年通过的《香港民主人权法案》，以及今年通过的《香港自治法案》，这几个法案呢，美国国务院呢，他就研究了，最终呢，出台了打击香港现在破坏“一国两制”的港府官员和中央政府的官员，一共这么十二个。最高制裁的级别呢，我们看到都有副国级，就是夏宝龙，因为夏宝龙是政协副主席，他已经是副国级。那么美国呢？之所以给这些人打击呢，那主要是依据现在除了国安法出台以后，然后香港呢又接连他们所谓依据的国安法，就通缉了六个人。对这六个人通缉，可以讲这六个人本身就是在香港反送中运动中是维护自身权益的，是维护香港法治的，是维护香港的一国两制的。而这六个人被香港给予了通缉，同时呢，林郑月娥又宣布了要把香港立法会的选举。把它推迟一年。香港警方在港版国安法实施一个月之际，正式通缉流亡海外的六名香港民主派人士。这六人包括在英国的香港众志创党主席罗冠聪、香港独立联盟前召集人陈家驹、学生动员前成员刘康、英国驻香港总领事馆前职员郑文杰、人在德国的本土民主前线召集人黄台养，以及人在美国的香港民主委员会创始人朱慕明。美国籍的他被认为是香港人权与民主法案通过的推手。另一方面，香港政府星期五宣布，将原定九月举行的立法会选举推迟一年举行。这个决定是基于疫情，没有政治考虑。朱慕明带领的香港民主委员会发表声明说，北京此举进一步明确了一国两制的灭亡。声明说，当局实施国安法并取消表达反对意见的候选人参选资格后，仍采取行动延迟选举，显示当局相当肯定选举结果将不利于自己。北京采取的多重行动显示，其最终目标是压制香港人民的意愿。这都是对香港法治的破坏，对香港民主人士的打击。在这种情况下，美国所以出台要对香港这十二个官员，对他们进行制裁，对他们本人和他们的家属。进行签证制裁、财产制裁、财产冻结，这都是美国在打击范围内的。在整个香港的这一轮措施之后，那么美国刚才我讲了，已经有三套组合拳。随着这几套组合拳不断的打出去之后，我们可以预见到，也就是接下来它会惩罚雇佣了共产党员的中外的跨国公司，因为很多在美国的公司啊，都有共产党在这个里面建立组织，有的都是从党委到支部全部建立啊。现在你中共可以在很多外资公司、在私人企业里面建立党支部，那美国就可以禁止这些公司里面有党委、有党支部的公司，你来做美国的业务啊，就瓦解你们共产党员啊！这个共产党员最终在美国就会成为过街老鼠，包括抖音。
他都雇佣了一百多个共产党员，而且都是在他们的管理层。那么，新浪微博、腾讯微信啊，都是美国的上市公司啊。新浪微博在美国的股价达到三十五美元左右啊，它的总市值大概八十亿美元啊。美国投资人在帮助他们删帖，帮助他们言论管控。而新浪微博是从上到下都设有党委、设有支部的，是跟中共网监密切合作的。这些公司，他们本身就是代表着共产党去监视人民的。美国会同意你们这么去做吗？所以说我告诉你讲，总有一天美国会宣布，共产党是纳粹组织，共产党是暴力组织，共产党是邪恶的邪教组织。等到美国哪一天把共产党宣布为邪教组织、暴恐组织，把它认定为恐怖集团，把它认为成一个非法的集团的时候，那么共产党就没有任何合法化了。共产党既然是非法组织、是纳粹组织、是邪教组织，那么它控制的中国这个政权，这个政权就一定要颠覆的。所以说，这一步它只是循序渐进的过程。大家不要着急，很多人都认为现在还不赶紧打击啊？什么雷声大雨点小？你讲这种话，你看看美国真的是雷声大雨点小吗？这么多套组合拳打出来，你没看到吗？把共产党一步禁掉，什么共产党员不让他们到美国，这都是现在开始采取的一步一步的措施，最终就是要宣布共产党是非法的嘛？共产党一旦是非法的，共产党一旦是邪恶的，共产党一旦是恐怖的，共产党一旦是暴力集团。一旦共产党被定位跟纳粹一样的组织的时候，这个组织不合法了，他的成员当然不合法了；而这个组织和这个成员控制的中国的这个政权，当然也就不合法了。那么，对不合法的政权要不要铲除啊？肯定要铲除。铲除之后，只可能有一个民选的政权，一个民选的民主政府才能够代表中国。这就是美国它下面要执行的一个重大的一个政治任务。而这个政治任务，毫无疑问，只能放到川普的第二个任期。这就是为什么蓬佩奥讲。本届内阁最重要的任务，就是在下一个川普总统的任期里面，最终是铲除中国共产党。可以讲，中共自习近平接任这么八年来，习近平实际上就是耗光了中共所有的红利。所谓中共的红利，本来人家认为是改革开放积累的红利，其实中共的这个红利从哪里来？中共这个红利是从中共加入了 WTO， 中共这个红利实际上是从全球化来。没有全球化，中共哪里来红利？因为有了全球化，中共所以就有了偷盗红利。就有了全球化以后，中共大量的人才可以渗透到西方去啊，可以渗透到美国，渗透到西方发达国家去啊。到西方发达国家是打着向他们去学习先进的科学文化为名，实际上是盗取人家的知识产权，盗取了人家的先进科学文化。然后把这些先进的这些知识文化拿到中国来，结合中国的这个专制以后，然后最终生成了中国共产党的红利。所以说，首先在全球化之后，中共首先是偷盗红利，也就是复制拷贝人家的嘛。你看，大量的产品进入中国以后，中国马上就是模仿嘛。最终，中国模仿的很多这些假冒的产品，比人家原来的正品产品做的看上去样子都要好，虽然材料很差啦。但是表面上看着光鲜啊，价格只是人家的十分之一啊，所以说世界市场都是被中国破坏掉的。这是首先中共搞的这种偷盗红利、复制红利，然后让中共它整个这个 GDP 就做大了，这是第一步。第二步就是压榨红利啊，也就是世界工厂到了中国，中国庞大的人口，那么大量的这些劳工都是非常非常低廉的劳动成本啊。对这些人，中共给他们恶毒的叫做人权红利。共产党很多专家都讲嘛，我们是属于低人权优势啊。所谓低人权优势，就是无尽的剥削，无尽的敲打中国老百姓、中国草民的血汗啊。而中国的草民心甘情愿被剥削啊，为什么？挣钱啊，为了挣钱活下来啊，对于草。民来讲，他只要有一口活命的饭啊，所以他的血汗被榨得再多，他也不敢跟政府去计较。只要他拿到他那点微薄的血汗钱，就这样，中国还有大量的企业克扣员工的钱，克扣农民工的钱。那些农民工上访跳楼的，我们看的不要太多啊。这就是中共的所谓低人权红利啊。而这个低人权红利的基础上，导致了权贵全部发财了。中国是百分之十的家族，百分之十的人口掌握的百分之九十的人口掌握的百分之九十的财富，也就是百分之九十的财富握在极少数的不到百分之十的人的手上。那么剩下来的百分之十的那一点点财富，就让那百分之九十的人去分享。这百分之九十人庞大的这十几亿人去增强那个只有百分之十的财富时候，那还不是阿谀我诈，那还不是巧取豪夺，那还不是杀人越货，那还有什么道德底线啊？所以中国这个社会现在就这样吗？
。其实中共在过去改革开放之后没有积累红利吗？在中国在享受美国最后一个贸易待遇之前，中国没有红利吗？在加入 WTO 之前，没有人口优势吗？没有和平优势吗？八十年代改革开放没有获得优势吗？都有啊，但是这些优势都是微乎其微的，这都是中共那些少数的权贵家庭，他们可以获得一点财富，而这个财富对于他们这个家族满足他们来讲的话都不够。那么如果没有全球化，没有 WTO， 中国的这些所谓改革开放，这些所有的红利，实际上就是一个零。中共今天跟老百姓去鼓吹的什么中国的人口红利了、和平红利了、中国的改革开放红利啊，都是假的。中国只有一个红利，就是中国加入了发达国家，中共加入了 WTO， 中共变成了世界工厂，中共加入了世界贸易秩序以后，中国大量的产品向全世界请教以后，获取了大量的外贸利润。这是中共他真正的红利所在，所以说中共现在最怕的就是脱钩，就是跟美国脱钩，跟欧洲脱钩。全世界如果把中国围起来，把中国关起门来打狗，共产党习近平搞的什么内循环？内循环就是大饥荒，内循环就回到毛泽东当年搞的六十年代，老百姓在家吃观音土，最终饿死，无非就是毛泽东那时候是派民兵拿着枪看在村口，现在习近平派的是武警，派的是正规军，派的是那些辅警那些狗腿子，然后把老百姓疯狂的镇压死。那么，最终内循环的结果就是习近平先让老百姓死，或者拉着老百姓垫背，他带着老百姓一块死，就这个道理吧。现在美国不仅仅是对中国围堵，而且美国在中国的所有企业都要撤回来。川普总统昨天还专门去视察了俄亥俄州一家非常有名的洗衣机厂，叫惠尔普。惠尔普在美国做的是非常大的，除了洗衣机啊，包括冰箱啊这些产品啊，在美国它都是可以讲深入到千家万户的。川普总统专门去视察了惠尔普的洗衣机厂。他在洗衣机场里面发表了演说。But during the course of the next four years, we will bring our pharmaceutical and medical supply chains home. We're going to bring them home where they belong, and we'll end reliance on China, just like we did with the washers and dryers, just like we did with many other things. We'll be making our product here safely, beautifully, and inexpensively. 他就说，他一定要把供应链带回美国。目前，美国给出的各种政策都是要求美国的供应链、美国的企业家，你们回归美国。第一，你们搬迁的费用，美国政府帮你们承担；第二个，你们回到美国以后，增加美国的就业，并且要把供应链把全球化把它打破，不能再依赖中国。因为这一次，我们大家可以看到，在整个二零二零年爆发的这个全球瘟疫，中共把这个瘟疫引到全球以后，给美国国家都带来了极大的伤害。川普可以讲叫深恶痛绝。川普就在去俄亥俄州出发的这个路上，他接待记者，在白宫里面回答记者话之后，他讲中共非常非常的险恶，他给世界上制造了一个非常恶毒恶毒的病毒，所以说中共是一定要得到清算的。我们走着瞧。Not only to the United States, but to the world, a terrible thing. 这都是川普讲的话嘛。那么，川普在惠尔普洗衣机场，他发表这个演说里面，特意提到了他要把美国的制药行业，大量的所有的现在投入到中国的制药行业，全部要带回美国。只有带回美国以后，除了增加美国的就业、增加美国的税收、给美国创造美国的 GDP 之外，同时也就是说，要遏制美国不再受别人钳制，不会再导致。这次发生这个全球瘟疫的时候，美国因为很多供应链都在海外，导致了美国自己它救助产品的严重不足。这是美国现在深刻的要吸取这个教训。所以说，美国现在对中国的围堵和对中国的打击，它是一套一套的组合拳，是循序渐进的，它一步一步会逐步的实施川普总统的战略计划。川普总统，他毫无疑问来讲，他是为了赢得今年的大选，很多出拳，他还要考虑对大选有没有影响。只有在川普总统完全接任以后，川普总统又不需要有第三个任期去连任了。他第二个任期一旦连任以后，他就会抓紧他整个任期中最后的四年，把这四年他好好的做好。在这四年中，他创造一个新的辉煌。这个新的辉煌不光是制造美国再次伟大，也是制造美国消灭中共之后，美国所得到的世界人民的尊敬。那样，美国才会变成再次伟大。那么，中共肯定是很慌张啊！中共这两天可以讲叫狗急跳墙、暴跳如。
毛竹蕾啊，国务委员杨洁篪不断的一边咒骂着美国，一边向美国伸橄榄枝，说是我们要跟美国友好了，我们绝对不跟美国为敌了，我们愿意跟美国坐下来谈了。同时呢，他们不断的在全球什么揭露美国人的阴谋，他们认为香港都是境外敌对势力在插手，然后导致了香港现在出现的反送中运动。他们把美国驻香港总领事。会见香港当地的企业家，会见香港当地的律师，会见香港当地的民主人物。他们把他指控为美国总领事，插手香港事务，是香港一部分人，他们借助境外敌对势力是违反了国安法。所以在这种情况下，美国驻港总领事在昨天就发表了声明，声明里面明确就说，美国领事馆为促进社会交流，不定期会和香港各界人士举行见面，这些见面都不是秘密的。现在有人指称领事馆代表会面就是从事境外敌对势力勾结活动，就违反了国安法。这种指控是相当荒谬的。因为呢，美国驻香港总领事叫史默克，前几天呢，他就会见了香港公民党的主席叫梁家杰。这个梁家杰呢，曾经和我一起在美国之音呢，我们共同做过节目的。这个梁家杰是当地的大律师，也是香港公民党的主席。那么，美国驻香港总领事史默克。专门到律师楼会见了梁家杰，本身他们就是一种美国总领事和香港当地的民主人物，他们不定期的一种会面。而美国总领事通过对香港人情的考察，也能够更了解香港现在各种的社会状态。而总领事史默克会见梁家杰的电视，就被亲共的团体他们跟踪拍摄。完了以后呢，他们就向共产党去汇报，说他们违反了国安法，要抓捕梁家杰，要抓捕史默克，说史默克作为领事已经干涉了中国内政。这就是共产党不断地向美国人投上栽赃，那么栽赃的结果就是什么？栽赃的结果也就是会迎来美国对中共新一轮的更大的打击。这个打击很快，这就是让华春莹讲的，让暴风雨来得更猛烈些吧。那么暴风雨很快就来了，华春莹，你等着，等到暴风雨来的时候，你华春莹死无葬身之地。好，今天的节目就做到这里，谢谢大家。